क्वेश्चन नंबर वन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन लेट डाउन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन सा प्रोलैक्टीन एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टिर द करेक्ट आंसर इज सी दट इज ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन कॉजेस एल्व्यूलॉर डक्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एजेक्ट मिल्क वेर एज प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसेस मिल्क एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिर प्रिपेयर द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज द नॉर्मल फोनटेनल साइज एट बर्थ ऑप्शन सा अप्रॉक्सीमेटली वन टू टू सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली टू टू थ्री सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली फोर टू फाइव सेंटीमीटर और अप्रॉक्सीमेटली सिक्स टू सेवन सेंटीमीटर द करेक्ट आंसर इज सी दट इज अप्रॉक्सीमेटली फोर टू फाइव सेंटीमीटर द एंटीरियर फोनटेनल इज टिपिकली अराउंड फोर टू फाइव सेंटीमीटर एट बर्थ स्मॉलर साइज कुड इंडिकेट माइक्रोसिफेरी और क्रैनियोसेनोस्टिस लार्जर मे रिफ्लेक्ट हाइड्रोसिफेलस क्वेश्चन नंबर थ्री विच स्कोर एसेसिस न्यू बॉर्न मेचोरिटी बाई एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन सर एबगर स्कोर बैलर्ट स्कोर बिशप स्कोर और ग्लैसगो कोमा स्केल द करेक्ट आंसर इज बी दट इज बैलर्ट स्कोर The Ballard assessment estimates gestational age by physical and neuromuscular signs whereas Epgar score evaluates immediate newborn conditions. Question number 4 What is the earliest sign of labor? Two options are regular contractions rupture of membranes lightening fetal descent or back pain. The correct answer is C that is lightening fetal descent lightening may occur weeks before labor in pre-migravidus contractions and rupture follow closer to active labor question number 5 ideal time to administer rho immune globulin postpartum two options are within 72 hours within 10 days before placenta explosion or at 6 weeks postpartum the correct answer is a that is within 72 hours administering within 72 hours minimizes iso immunization risk in rh negative mothers exposed to rh positive fetal blood